Приговором суда Аршанского района и города Урши от 16 февраля 2017 года осуждена 27-летняя жительница города Урши по части 1 статьи 139 УК Республики Беларусь за противоправное лишение жизни другого человека к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Данная гражданка обвинялась в том, что 30 сентября 2016 года около 17 часов После совместного распития со своим сожителем спиртных напитков она э, на почве внезапно возникших э, неприязненных отношений в ходе ссоры нанесла ему удар ножом в левую сторону грудной клетки, в результате чего э, данный гражданин получил телесное повреждение, в результате которых наступила его смерть. Сама обвиняемая виновность свою признала в полном объеме, указала, что действительно в тот день они распивали спиртные напитки Довольно продолжительное время, начали с утра и продолжали в течение дня. К 17 часам между ними возник разговор, в ходе которого ее сожитель указал на то, что ее подруга ему нравится больше, что в ней вызвала ревность, в результате чего она нанесла удар ножом. Сам факт нанесения удара она объясняла скорее тем, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и, в общем-то, не совсем адекватно оценивала ситуацию. Исходя из материалов дела, которые имелись, которые были доводы в ходе предварительного следствия, доказательства были оценены, были оценены доказательства, добытые в судебном заседании, допрошены свидетели, факт виновности обвиняемой был в полном объеме доказан, и значит, она была признана виновной и, соответственно, осуждена. Но, однако, хочется отметить, что все-таки в ходе исследования доказательств довольно тщательно исследовались данные личности обвиняемой и ее сожителей. Жителя, данные, которые характеризуют их образ жизни. И, в общем-то, хочется отметить тот факт, что фактически то, что произошло, явилось результатом того образа жизни, который вела данная пара. Установлено, что сама обвиняемая, несмотря на свой трудоспособный довольно молодой возраст, нигде не работала. С ее слов проживала она за счет того, что зарабатывал сожитель, и за счет своей матери, которая, к слову сказать, является пенсионеркой. Что касается сожителя, то, в общем-то, он менял места работы, его периодически увольняли с различных работ за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на работе. По последнему месту работы, где он, в общем-то, до, до своей смерти работал, также он неоднократно отстранялся за появление на работе в нетрезвом состоянии. Вместе они проживали в квартире этого сожителя, злоупотребляли спиртными напитками. Со слов соседей, между ними регулярно происходили скандалы, в результате которых соседи были вынуждены обращаться к сотрудникам милиции, и за которые э, сожитель погибший неоднократно привлекался к административной ответственности.